ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സിലേറ്ററിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരിയബിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റേഴ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റർ അതാണ് ലീനിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റർ വട്ട് ഈസ് ലീനിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റർ ഓർ ലിനാക്ക് ഓർ ലിനാക്ക് ലീനിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റർ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർ എന്ന് വരാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്റർ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ലീനിയർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ലിനാക്കിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എ സി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് സിലിണ്ടേഴ്സ് കാണാം ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് ഹോളോ സിലിണ്ടറുകളാണ് എന്താണ് മെറ്റാലിക് ഹോളോ സിലിണ്ടറുകൾ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് സിലിണ്ടർ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എ സി പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിനെ എ സി പവർ സപ്ലൈയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു തേർഡിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ റേഡിയ റേഡിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് കരുതുക സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അയോൺ സോഴ്സ് സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഇജക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തെത്തുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സോഴ്സ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ സി പവർ സപ്ലൈ ആണ് എ സി പവർ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അതെന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവായി മാറും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് പോസിറ്റീവായി മാറും സോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് കറണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫേസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമേഗ സിക്കൽ ടു പൈ ടി കിട്ടും പൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ഓസിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് സോ ഈ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ടി ബൈ ടു കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടി എ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ടി ബൈ ടു സിക്കൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫുൾ വേവ് ലെങ്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ടി സോ ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടി ബൈ ടു അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബൈ ടു സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഹാഫ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ടി ബൈ ടു എന്നതിൽ തന്നെ സ്മോൾ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ സ്മോൾ ടി ഇസിക്കൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ടി സ്മോൾ ടി ടൈമിനുള്ളിൽ എന്താവും ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും സോ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടി ടൈമിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റ
നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന അൾട്ടർനേറ്റീവ് തരണ്ടാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് സീറോ ടു ടി ടൈം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിലായിട്ട് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളിലെ ചാർജും പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഇത് പോസിറ്റീവ് നമ്മളുടെ റേഡിയോറ്റീവ് പാർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫാ പാർട്ടിക്കളും പോസിറ്റീവ് സോ ഇത് തമ്മിൽ റിപ്പിൾ ചെയ്യും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറും രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറും മൂന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറും ഇത് തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡി ആണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സും ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറും സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് സിലിണ്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഡി ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഡി ആണ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ അട്രാക്ട് ടുവേഡ്സ് ദി ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിലായിട്ട് അതിന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഴ്സും ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതേസമയം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറും സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലും സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണുള്ളത് സോ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ ടു ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടർ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടർ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും മൂന്നാമത്തെ സിലിണ്ടർ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ടൈമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ടി ടൈം വരെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ സീറോ ടു ടി ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ടൈം അതായത് ടി ടു ടി ടു നെക്സ്റ്റ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം അതായത് ഒരു വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് സ്മോൾ ടി നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താവും ടു ടിയിൽ എന്താവും വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറും സോ ഈ ടെർമിനൽ മാറും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ടി ടൈം വരെയാണ് അപ്പൊ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനുള്ളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്തായി മാറും ഇത് റിവേഴ്സ് ആവും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ടി സൈക്കിളിൽ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൊടുത്തത് ഈ സിലിണ്ടർ നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മീനിങ് ഈ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടാവും ആ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഡണ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെയാണത് ഡബ്ല്യൂ സിക്കൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ഡി ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ ക്യൂ ഇൻ ടു വി നോട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സപ്ലൈ ചെയ്ത പവർ വി സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി സീറോ സോ ക്യൂ വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ വർക്ക് ഡൺ ഓർ എഫ് ഇൻ ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ വർക്ക് ഡൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഇൻ ടു ഡി ക്യൂ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എഫ് ഇൻ ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സോറി ക്യു വി നോട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ അപ്പോൾ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലേഷൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ്
So, initially, that is the velocity V1 is the same. This source is the same as alpha particle the velocity V1 is the same. This first cylinder is the same as alpha particle the velocity V2 is the same as V2. V2 square is equal to V1 plus 2 AD. What is V2? Alpha particle, in the first cylinder, we reach the time of alpha particle the velocity V2. V1 is the source of the emitter of the time of velocity. Alpha particle the velocity V1. A is the acceleration. D is the distance. Here, D is constant. So, V2 is the same. मारुनो V1 ने अब ऐसे V2 नर्दन दाने अधिक में आएगी। इन दोनों ना अधिक अंदर बराए कारण हम, because इवर ना हमला alpha particle emitted हो, इवर ना negative charge आना लगता है। इस cylinder ने negative charge आना लगता है, so cylinder इन दिए alpha particle ने attract ही चाहिए, attract ही इन समय ते, अधिने kinetic energy गुड़, kinetic energy गुड़, अधिने velocity गुड़, कारण kinetic energy is directly proportional to velocity, ले, kinetic energy is equal to half mv square, so V इन दो बराए इन्दे kinetic energy proportional है। अ कारण इंदा आने अधिने वेलोसिटी कूटना होना आने, सो ये सोर्स इन इंदम एमिटेड चाहिए पढ़ना अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी इंक्रीस चाहिए तो उन्हें आधी अप पढ़ती कुण्डे ये सी वन इंदा पर इंदा सिलेंडर लेके रीच आवनो सिलेंडर लो रीच आए, अपम सपोज इमिडे आने रीच आए द अल्फा पार्टिकल इंदे � this point will reach the alpha particle. This point will reach the alpha particle. If you look at this direction, it will move in this direction. It will move in this direction. So, it will move in this direction. It will move in this direction. It will move in this direction. That's why this is a linear particle accelerator. It will move in this direction. It will move in this direction. Clear? Now, if you look at V1 and the velocity angle, after time t, it will be V2i to the velocity. In this cylinder, if you move in the velocity, it will be changed. No, it will be changed. Because inside the cylinder, there is no electric, sorry, there is, the electric field is constant. Inside the cylinder, electric field is constant. There is no change in electric field. If you change the electric field, if you change the cylinder, the velocity is V2. Because if you reach the cylinder, the velocity is V2. That is the velocity. That is the velocity. If you change the cylinder, the velocity is V2. That is the velocity. If you reach the cylinder, the velocity is V2. That is the velocity. The velocity is V2. That is the velocity. Clear? Then, in this V2 velocity, we will get the first alpha particle in the first cylinder. At the time of the first cylinder, how much time is it? 0 to T time. 0 to T time. Then, if it is 0 to T time, if it is small T time, the first half cycle is complete. So, we will get the next half cycle. अपने ये बड़ा पॉजिटिव आयर नू एंगल आफ्टर टाइम टील आफ्टर टाइम टील आने बिटेन दाउन द रीच आवन ना द ले नमले ये बिटेन नू इनिशियली ये सोर्सेल नू नू एमिटी एप्पर ना अल्फा पार्टिकल टी अदा ये द पाई बाई ओमेगा टाइम एड तो उन्ने इन्दे ये नू नमले फर्स्ट साइकल ने पोर्ट First half cycle complete and the next thing is this potential terminal. So, at that time, it is positive and negative. The next half cycle is this one positive and this one negative. So, at that time, it is positive and negative. So, at that time, it is positive and negative. So, at that time, it is positive and negative. So, alpha particle and the emitter is equal to this negative terminal. We need to attract the C2 in the cylinder. C2 in the cylinder. That's why the velocity is equal to this. Because we have to substitute this equation. Now, we have to get V2. We have to get V3. That's why we have to get V3. V3 is equal to V2 square plus 2AD. No. So, we have to get the first V1. Now, we have to get the V2. What is V2? Then V3 is equal to V2 square plus 2Q V0 by MDD. Right? And V2 is equal to V3 square plus 2Q V0 by MDD. Now, 
എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ലീനിയർ ആയിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടേയിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കൈനറ്റിക് എനർജി റീച്ച് ആവാൻ എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ലഭിക്കണമോ അത്രത്തോളം സിലിണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വെക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് പത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി അതിന് റീച്ച് ആവുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓരോ സിലിണ്ടറും ഓരോ സൈക്കിൾ കഴിയുന്ന സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ല സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ല തേർഡ് സിലിണ്ടറിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എത്ര സമയം എടുത്തോ അത്രയും സമയം തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതേ സമയം തന്നെയാണ് തേർഡും ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്തും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് സോ അവിടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരേ ലെങ്തിലുള്ള സിലിണ്ടർ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ വെച്ചതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അധികമാണ് സപ്പോസ് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യെടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വി വൺ അതായത് സോഷ്യൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പുറത്തെത്തുന്ന സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ പത്ത് സെക്കൻഡ് എത്തി എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു ബട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെലോസിറ്റി വീണ്ടും കൂടുന്നു തേർഡ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി വീണ്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് ആ ഇതേ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ എങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് വേണ്ട പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന് പുറത്തെത്തും പക്ഷെ ആ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സൈക്കിൾ വരുമോ വരില്ല വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷൻ നടക്കുമോ നടക്കില്ല സോ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ടൈമിൻ ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്തെത്താൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് സോ ആ ടൈം അത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടണം അല്ലേ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ എത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ എത്തും മുന്നേ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ വരില്ല സൈക്കിൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അട്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല ടെർമിനൽ മാറില്ല അട്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പം അത് ആ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിനേക്കാൾ അധികം ലെങ്ത് വേണം സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിന് ആ സിലിണ്ടറിനേക്കാൾ അധികം ലെങ്ത് വേണം തേർഡ് സിലിണ്ടറിന് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്താമത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്തെത്തുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് പത്ത് മെഗാ സോറി തൗസൻഡ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പത്താമത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കവിടെ സ്പേസിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരും അല്ലേ സ്പേസിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരും വലിയ വലിയ സിലിണ്ടറുകൾ ആ എനർജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്തും കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പേസിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരും അതാണ് ഈ ലിനാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പാർട്ടിക്കൾ ആക്സലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ അധികം കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി
ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടും അല്ലേ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് വെലോസിറ്റി ഇല്ല വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിന് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതേ ഇതേ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ തന്നെയാണ് പുറത്തെത്തുന്നത് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് v2 വി ടു സിക്കൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് ടു ക്യു വി നോട്ട് ബൈ എം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സീറോ ആണ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആവും വി വൺ ടേം ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ടു ക്യു വി നോട്ട് ബൈ എം ആണ് ഉണ്ടാവുക ടു ക്യു വി നോട്ട് ബൈ എം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ട വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് വി സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ റൂട്ട് കാണണം അപ്പം വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യു വി നോട്ട് ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കാണുകയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കാണുന്ന എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഹാഫ് എം നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ വി ടു ആണ് സോ വി ടു നമ്മൾ അവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യൂ ക്യു വി നോട്ട് ബൈ എം ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും സോ എന്താ വരിക ടു ക്യു വി നോട്ട് ബൈ എം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ആവുന്നു ഈ എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ആവുന്നു പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നത് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വി നോട്ട് ഈ ടേം ക്യു വി നോട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക സോ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ വെലോസിറ്റി വി വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ടു എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യു വി നോട്ട് ബൈ എം ആയിരിക്കും കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വി നോട്ട് ആയിരിക്കും വെർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ് ചാർജ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ വി നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ പവർ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വി വൺ വി ടു അതെങ്കിൽ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് റീച്ച് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് അല്ലേ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സിലിണ്ടറിൽ റീച്ച് ആയതിന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഓരോ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അടുത്ത സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു റീച്ച് ആവുന്നതായിട്ടുള്ള ആൽഫാ പാർട്ടിങ്ങിലെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വി സീറോ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യു വി സീറോ ബൈ എം റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ക്യു വി സീറോ ബൈ എം എന്നിങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ ഇതിൽ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഈ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മളുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ വെലോസിറ്റി ആണ് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരെ രണ്ടാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായി മാറുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യു വി സീറോ ബൈ എം ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ എത്തിപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ആവുന്ന ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സോറി കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ക്യു വി സീറോ എന്നാൽ ഈ വി ടു ൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്താക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കൾ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വി ടു ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അതായത് ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആയിരിക്കണം സോ ആ വി ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം എന്ത് വരുന്നു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യു വി സീറോ ബൈ എം വരുന്നു ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിൽ റീച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ വി ത്രീ സ്ക്വയർ സിക്കൽ ടു വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ക്യു വി സീറോ ബൈ എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ക്യു വി സീറോ ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വി ഈ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിൽ റീച്ച് ആയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിന
next 6 qv0 by m next 8 qv0 by m next 10 qv0 by m hangane poi kondirikkum ini oro particleum reach oro cylinderum reach avunna le first cylinder il reach aayadana v2 nu parayunnathu second cylinder il reach avunnana v3 nu parayunnathu third cylinder il reach avunna alpha particle velocity aanu v4 nu parayunnathu adu nammal engane tabulate cheyanengil endana ande value vera root of 2 qv qv0 by m root of 4 q qv0 by m root of 6 qv0 by m root of 8 qv0 by m root of 10 qv0 by m so angane poi kondirikkum okay ini nammal kinetic energy calculate cheyanengil first cylinder inde agathu reach aayi kaniyal adinde kinetic energy ennu parayunnathana qv0 so in the case of second cylinder 2 qv0 third cylinder 3 qv0 fourth cylinder 4 qv0 fifth cylinder 5 qv0 sixth cylinder 6 qv0 so angane adinde value maarikonde irikkum le appo namukku calculate cheyan kaniyunno endokke nammalku venda particular kinetic energy ethra namukku ariyam le namukku 1000 mega electron volt aanu nammude output kittanengil alpha particle ne ee linear particle accelerator ilude kadannu poi namukku output kittandathu alpha particle ne kinetic energy nadu 1000 mega electron volt aanengil aa 1000 mega electron volt kinetic energy kittan vendittulla velocity ethra aanu nalla namukku calculate cheyan kayum so aa velocity reach aanengil ethra cylinder nammal ide pole linear aayite place cheyanam nalla namukku manasilavu so, that's the of cylinder room. That's the answer is that cylinder is the length of the cylinder. We calculate Okay. So, this is the of the linear particle accelerator. This is the linear particle accelerator. This is the drawback of this cylinder. The cylinder is the length of the cylinder. So, the this is the length of the So, this particular time, constant time t is equal to pi omega. constant is keep so, this is a drawback to overcome. We are going to talk about particle accelerators. We are going to talk about this alpha particle and beta particle. It is a circular orbit. It is a moment and acceleration. So, let's talk about this.